நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பிரின்ஸ் ப்ரோ அப்படின்றவர் கேட்டிருக்கிறீங்க நவாம்சத்தில் நீசபங்க ராஜயோகம் உண்டா முதல்ல இந்த நவாம்சத்தை பத்தியே நிறைய பேருக்கு இந்த பெரிய சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் வந்து ஜோதிடத்துல கொடுக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் நான் லைவ்ல வந்தா கூட போதாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவிற்கு வந்து ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் கேட்டுக்கிறீங்க நவாம்சத்துல நீசபங்க ராஜ்யம் உண்டா முதல்ல நவாம்சம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த நவாம்சத்தை பத்தி அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன் சமீப காலங்களில் சொல்லலன்னா கூட சென்றவரிட சென்றவரிட வீடியோக்கள்ல போட்டுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல நவாம்சம்ன்றது ஒரு நிழல் சக்கரம் ராசி என்பது நிஜ சக்கரம் ராசி வந்து உயிருள்ளது நவாம்சம் வந்து உயிரில்லாது நவாம்சத்துல முதல்ல நம்பரே கிடையாது நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா நவாம்சத்துல குரு ஆரிவு மறைந்திருக்கிறார் நவாம்சத்துல என்னே கிடையாது அப்படிலாம் சொல்லப்படல நவாம்சத்துல எந்த கிரகம் எந்த வீட்டில் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறது அப்படின்றத வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிறதே தவிர நவாம்சத்துல குரு பார்க்கிறாரு நவாம்சத்துல இவர் அங்க இருக்கிறாரு இந்த இதெல்லாம் வந்து நவாம்சத்துல பார்வை என்பது கிடையாது நவாம்சத்துல நீச பங்கம் என்பது கிடையாது பார்வைன்றதே இல்லைன்ற போது நீச பங்கம் எப்படி அங்கே வரும் பார்வையே கிடையாது நவாம்சம் என்பது உயிருள்ள ராசி சக்கரத்தின் ஒரு நிழலான சக்கரம் இந்த பாவகத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் அங்கே என்ன அமைப்பில் இருக்கு அதாவது இந்த நட்சத்திர கால நவாம்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நவாம்சத்தை வச்சே வந்து ஒரு சார எந்த சாரத்தில் இருக்கு நட்சத்திர கால இருக்குன்னு சொல்லிட முடியும் ஒரு ராசி கட்டம் ஒரு நவாம்ச கட்டம் அதுக்கப்புறம் கிரக பாத சாரம்னு கொடுத்துருப்பாங்க கிரகங்கள் எந்தெந்த கால் நட்சத்திர காலில் நிற்குது அப்படின்றதுக்காக ஒரு கிரக பாத சாரங்கள்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்சம் உங்களால் ஆழமாக நுணுக்கமாக ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ளவும் உணர்ந்து கொள்ளவும் முடிந்தால் நவாம்சத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு உங்களால் வந்து அந்த கிரகம் வந்து எந்த நட்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்துருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் உண்மை அதற்கு தான் நவாம்ச கட்டம் பயன்படும் நவாம்சத்தில் நீச பங்கம் கிடையாது பார்வை சுத்தமாக கிடையாது பார்வை இருக்குன்னே ஒரு நிறைய பேர் வந்து கேள்விகளில் கேட்குறீங்க கேள்விகளில் பதில் சொல்கிறீங்க ஜோதிட புத்தகங்கள் இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் நவாம்சத்தில் குரு சுக்கரனை பார்க்குறாரு அதை பார்க்குறாரு நவாம்சம்ன்றதே என்னன்னு புரிஞ்சா தானே உங்களுக்கு பார்வை இருக்கா இல்லையான்றதே புரியும் நவாம்சம் என்பது ஒரு நிழல் ராசி உயிருள்ள பொருள் தான் பார்ப்போம் உயிரில்லாத பொருள் எப்படி பார்ப்போம் ராசி வந்து உயிருள்ள பொருள் அந்த உயிருள்ள பொருள் நிச்சயமாக ஒரு அங்கே இருக்கின்ற கிரகங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் ஒன்றை ஒன்று இது பண்ணிக்கும் அதே நேரத்தில் நவாம்சத்தில் வந்து அந்த அமைப்பே கிடையாது இங்கே உதாரணமாக அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதம்னு எடுத்துக்கோங்க அஸ்வினிலேருந்து ரேவதி வரைக்கும் நூற்றி எட்டு பாதம் முடியுது அஸ்வினியில இருந்து ஆரம்பிச்சு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் நான்கு பாதங்கள் விதம் கிட்டத்தட்ட அப்படியே நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு தான் முடியும் இப்ப அந்த நூத்தி எட்டு அமைப்புகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்துல இருக்கிற கிரகம் வர்க்கோத்தவமா இருக்கும் நவாம்சத்துல அஸ்வினி ரெண்டாம் பாதத்துல ரிஷபத்துல இருக்கும் அஸ்வினி மூணாம் பாதத்துல மிதனத்துல இருக்கும் அஸ்வினி நானாம் பாதத்துல கடகத்துல இருக்கும் இந்த ஒரு நட்சத்திரம் எந்த நட்ச ஒரு ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திர காலில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நவாம்ச சக்கரம் பெரிதும் உதவும் அது வந்து கொஞ்சம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி கணக்குகளுக்குள்ள ஆழமா போனீங்கன்னா கிரக பாதசாரம் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டாவது சுகருடைய வீடுகள் இருக்கா அசுகருடைய வீடுகள் இருக்கா இதுக்கு தான் நவாம்சம் புஷ்கர நவாம்சம் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த புஷ்கர நவாம்சம்ன்றதும் இதை வச்சு தான் சொல்லப்படுது ராசியில் ஒரு கிரகம் எவ்வாறு இருந்தாலும் அது ஒரு சுகருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கு சுகருடைய நட்சத்திர வீடுகளில் நவாம்சத்தில் இருந்தா இந்த சுபத்துவம் சுபத்துவம் அடிக்கடி சொல்லனே அது இதைத்தான் சொல்றேன் சுபத்துவமாக இருக்குதுன்றத நட்ச நவாம்சத்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சுகருடைய வீடுகள் என்ன நவாம்சத்தில் முக்கியமான நாலு சுகருடைய வீடுகள் தனுசு மீனம் ரிஷபம் துலாம் இந்த தனுசு மீனம் ரிஷபம் துலாமில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நவாம்சத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் பெரிய கடிதல்களை செய்யாது ராசியில் அவைகள் வலுவிழந்தார் போல தோன்றினாலும் அந்த சுகருடைய வீடுகள் இருக்கும்போது அது நல்ல பலன்களை செய்யும் இரண்டாவது குருவோடோ சுக்கரனோடோ சேர்ந்து இருக்கின்ற நிலைமையில் அது நல்ல பலன்களை செய்யும் ஒரு கிரகம் ராசியில் வலுவிழந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நவாம்சத்தில் அது வந்து சுகருடைய வீடுகளில் இருந்தா நிச்சயமாக அது வந்து கெட்ட பலன்களை செய்யாது சுகருடைய சேர்க்கை நவாம்சத்தில் குருவோடையோ சுக்கரன் கூடையோ வளர்பிறை ராசியில் வளர்பிறை சந்திரனாக இருந்து அந்த சந்திரனோடு அவர் அங்கேயே சேர்கிறாரா ராசியில் தனி புதனாக இருந்து அந்த ராசியில் அதிக வலு பெற்ற புதனோடு இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் நவாம்சத்துல அதே புதனோடு அங்கேயே சேருகின்றதா நவாம்சத்துல இந்த புஷ்கர நவாம்சம் சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்பு அதுதான் நவாம்சத்துல சுகருடைய வீடுகளில் சுகரோடு சுப கிரகங்களில் எந்த கிரகம் சேர்ந்திருந்து தசை நடத்துகிறதோ அந்த
இதற்குத்தான் நவாம்சமே தவிர நவாம்சத்துல நீச பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறது நவாம்சத்துல வந்து அந்த குரு சுக்கரனை பாக்குறாரு நவாம்சத்துல ஆறுல இந்த கிரகம் மறைஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் வந்து முன்னோர்கள் இல்லை இதெல்லாம் தவறான ஒரு விஷயம் ஜோதிடத்தை ஜோதிடத்தை கொஞ்சம் தயவுசெய்து நல்லா ஆழமா படிங்க ஜோதிடத்தை ஆழமாக படிக்கும் போது நீங்கள் வந்து நவாம்ச கட்டம் எதற்காக என்ற ஒரு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது சில விஷயங்கள்லாம் நவாம்ச விஷயங்கள்ல எழுதியிருக்கிற நூல்கள்லாம் புத்தாம் பொதுவா எழுதியிருக்கிற நூல்கள்லாம் பெரிய பெரிய நூல்கள்லாம் சுத்தமா தப்பு நவாம்சத்திற்கு அடுத்து வந்து இந்த கட்டங்கள்ல ஒரு அற்புதமான ஆய்வு கட்டங்கள் அதாவது ஜோதிடத்தின் ஒரு அதி அற்புத மேம்பட்ட நிலைமை ஜோதிடத்தின் அடுத்த பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபி சிஸ்டத்தை பத்தி சொல்றோம் இல்லையா அந்த கேபி சிஸ்டம் அப்படிங்கறது உருவானதே இந்த நவாம்ச தசவர்க்க சக்கரங்கள்ல தான் ஒரு கிரகத்தை ஒன்பதின் மடங்காக பிரிப்பதற்கு நவாம்சம் உதவுகிறது அந்த கிரகம் எந்த நிலைமையில இருக்குதுன்றத இன்னும் சில அடுத்தடுத்து வருகின்ற அத்தனை வர்க்க சக்கரங்கள்லையும் அந்த கிரகம் கேபி சிஸ்டம் மாதிரி கேபி சிஸ்டம்னு என்ன சொல்றோம் நுணுக்கமான அமைப்புன்னு சொல்றோம் ஒரு கிரகம் மேம்போக்காக ஒரு ராசியில் இருந்தா இருந்தாலும் கூட அந்த ராசியில் அந்த கிரகம் எந்த இடத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத அந்த உப நட்சத்திரம் உப உப நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற விதிமுறைப்படி கேபி சிஸ்டம் பிரிக்குது அதே விஷயத்தை தான் பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல இன்னும் ஆழமாக நுணுக்கமாக வர்க்க சக்கரங்களின் மூலம் சொல்லுகிறோம் நவாம்சம் வந்து முதல் வர்க்கமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து வருகின்ற அத்தனை வர்க்க சக்கரங்கள்லையும் ஒரு கிரகம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதுன்றதை மட்டும் பார்ப்பதற்கு தான் இந்த நவாம்ச கட்டங்கள் அடுத்தடுத்து வர்க்க சக்கரங்கள் உதவுமே தவிர நீங்கள் நினைப்பது போல நவாம்சத்துல நீச பங்கம் நீச பங்கமா இருக்கு அதே நேரத்துல இன்னும் ஒரு அமைப்பையும் சொல்லிடுறேன் வர்க்கோத்தமும் சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து ராசியில் நீச பங்கமாகும் அப்ப கூட நவாம்சத்துல நீச பங்கம் கிடையாது இப்ப அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்தையே சொல்லிட்டேன் அஸ்வினி ஒன்றாம் பாதத்திலேயோ ரேவதி நான்காம் பாதத்திலேயோ ஒரு கிரகம் இருந்தால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு பாதங்கள் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு மேஷத்திற்கு அஸ்வினி ஒன்று வர்க்கோத்தம பாதம் மீனத்திற்கு ரேவதி நான்கு வர்க்கோத்தம பாதம் மிதனத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிதனத்துக்கு புனர்பூசம் மூன்று வர்க்கோத்தம பாதம் கடகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புனர்பூசம் நான்கு வர்க்கோத்தம பாதம் இந்த வர்க்கோத்தம பாதங்கள்ல இருக்கின்ற கிரகங்கள் ராசியில் நீசமாக இருந்தால் ராசியிலேயே நீச பங்கமாகும் இந்த நீச பங்கம்ன்றத கூட இதுல கொண்டு வந்துடாதீங்க இதுல நம்ம நவாம்ச கட்டத்துல கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடக்கூடாது நவாம்சத்துல எந்த கிரகம் எந்த வீட்டில் எந்த கிரகத்தோடு இணைந்திருக்கிறது அது சுகரோடு இணைந்திருக்கிறதா பாவரோடு இணைந்திருக்கிறதா தசை நடக்க போகுது இப்ப ஏற்கனவே முந்தின நேரம் நான் பதில் சொன்ன மாதிரி சனி திசை நடக்க போகிறது இப்ப இந்த சனி திசை நடக்கிற அமைப்புல சனி வந்து அம்சத்தில் எங்கே இருக்கிறார் அம்சத்தில் குருவோடு இருக்கிறார் குருவோடு சேர்ந்து தனுசில் இருக்கிறார் சனி திசை நல்லாவே இருக்கும் அப்ப அதுவும் ஒரு வகையில் சுபத்துவம் ராசியில் அவர் குருவோடு இருக்கலன்னா கூட இந்த சுபத்துவ விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒன்று ராசியில் தனித்து ஒரு கெடுதலை தரக்கூடிய அமைப்புல சனி இருக்கிறார் ஆனால் நவாம்சத்தில் அவர் மீனத்திலோ தனுசிலோ ஆட்சி பெற்ற குருவோடு அங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கும் போது அந்த சனி திசை உங்களுக்கு சுபத்துவமாக நல்லது செய்யும் இது நவாம்சத்துல ஒரு கட்டம் ஆனா நவாம்சத்துல போயிட்டு சனி வந்து குருவோட வீட்டுல இருக்கிறாரு எதிரில ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறாரு அந்த சனியை குரு பாக்குறாருன்னு தான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நவாம்சம் நிழல் ராசி நிஜம் நவாம்சத்துல சுப சேர்க்கை சுப வீடுகளில் அமர்வு இதை மட்டும்தான் பார்க்க சொல்லி மூல அமைப்புகள் இருக்குது தவிர பார்வைகள்லாம் கிடையாது ஒரு நிழல் சக்கரத்துல அந்த அமைப்பு பார்வைகள்லாம் கிடையாது நம்பரே ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு மறைகிறது அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடாது ஆகவே நவாம்சம் என்பது ஒரு கிரகம் எந்த இடத்துல இருக்கிறது எந்த கிரகத்தோடு இணைந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஆகவே இத்துடன் என்னுடைய நேரலை நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்